എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ബേസിക് സയൻസിൽ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കാന്തത്തിന് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് കാന്തം ചില വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതൊക്കെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കാന്തത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഇന്ന് പ്രധാനമായും ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാല് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും കൂടാതെ ഒരു ചോദ്യവുമാണ് പ്രവർത്തനമായി നന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വരെയുള്ള പേജിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പരീക്ഷണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ദ സെയിം ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് കാന്തങ്ങളുടെ ആകർഷണ ശക്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആണോ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അയൺ ഡസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് പൊടി മാഗ്നറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള കാന്തങ്ങൾ തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ ഓർ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ നേരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഓഫ് എ ഫോർ സൈസ് എ ഫോർ വലുപ്പത്തിലുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി ശേഖരിക്കുക മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഇരുമ്പ് പൊടി ശേഖരിക്കാം ഒരു കാന്തം തുണി കൊണ്ടോ പേപ്പർ കൊണ്ടോ പൊതിഞ്ഞ് മുറ്റത്തെ മണ്ണിലൂടെ അല്പദൂരം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു പൊതിയുടെ പുറത്ത് കറുത്ത പൊടി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മണ്ണിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് എന്താണ് കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മണ്ണിലുണ്ട് ഇരുമ്പ് പണികൾ നടക്കുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇരുമ്പ് പൊടി ശേഖരിക്കാം കാന്തത്തെ പറ്റിപ്പിടിച്ച ഇരുമ്പ് പൊടി നീക്കം ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ കാന്തം പൊതിഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് പൊടി ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്രിംഗിൾ അയൺ ഡസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ഓൺ ദ ചാർട്ട് പേപ്പർ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ അങ്ങിങ്ങായി ഇരുമ്പ് പൊടി വിതറിയിടുക Suspend a bar magnet using a thread and bring it near the iron dust. ഒരു ബാർ കാന്തം നൂലിൽ കെട്ടിത്തുക്കി ഇരുമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക Does the iron powder stick evenly to all parts of the magnet? കാന്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല കാന്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഇരുമ്പ് പൊടി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിക്കിംഗ് മോർ ഏത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എൻഡ് പോർഷൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രഭാഗങ്ങളിലും അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രഭാഗങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ലെസ് ഏത് ഭാഗത്താണ് കുറവുള്ളത് മധ്യഭാഗത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കാന്തത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മധ്യഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അഗ്രഭാഗങ്ങളെ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ദ എൻ പോർഷൻ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് വേർ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽറ്റ് ആർ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഡു ഓൾ മാഗ്നറ്റ്സ് ഹാവ് പോൾസ് എല്ലാ കാന്തത്തിനും ധ്രുവങ്ങളുണ്ടോ റിപ്പീറ്റ് ദ എബവ് ആക്ടിവിറ്റി യൂസിങ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് സച്ച് എ സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റ് റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് യു മാഗ്നറ്റ് റെക്കോർഡ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി വൃത്തം റിങ് യു തുടങ്ങിയ ആകൃതിയിലുള്ള കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കുക ചെയ്ത പ്രവർത്തനവും കണ്ടെത്തലുകളും നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് യു കാന്തം എടുത്തു നോക്കുക യു കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൺ പൗഡർ സ്ട്രോങ്ലി സ്റ്റിക്ക് മോർ ദൻ ഇൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് ദ യു മാഗ്നറ്റ് കണ്ടല്ലോ യു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി പറ്റിപ്പിട
സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ട് ഒരു കാന്തം എപ്പോഴും ഒരേ ദിശയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുകയാണ് അതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്താണ് ഫോർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ത്രെഡ് സ്കെയിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ നാല് ബാർ കാന്തങ്ങൾ നൂല് സ്കെയിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്ക് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ഹൊറിസോണലി യൂസിങ് എ ത്രെഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഒരു ബാർ കാന്തം എടുത്ത് രണ്ട് അഗ്രങ്ങളും തുലനം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ തിരശ്ശിനമായി നൂലിൽ തൂക്കിയിടുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു നൂല് കെട്ടി തൂക്കുക അതായത് രണ്ട് അഗ്രങ്ങളും സമാസമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നടുവിൽ നമ്മളൊരു നൂല് കെട്ടിയിടുക പിന്നെയോ ആൻഷർ ദാറ്റ് ദർ ആർ നോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നിയർ ബൈ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കാന്തത്തിന് സമീപം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആർ ദ പോൾസ് വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് കാന്തം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാന്തം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കാന്തം നിശ്ചലമാകുമ്പോൾ ധ്രുവങ്ങളിൽ ഏത് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാന്തം കാന്തം അങ്ങനെ ചലിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഏത് ദിശയാണ് ഏത് ദിശയായിരിക്കും തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും ആ കാന്തം എപ്പോഴും നിൽക്കുക ഇതുപോലെ മറ്റ് മൂന്ന് കാന്തങ്ങളും ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷണം തന്നെ വേറെ കാന്തങ്ങളിലും ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ കാന്തങ്ങളും ഒരേ ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഏത് ദിശയിൽ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് തെക്ക് വടക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിശയിലാണ് എല്ലാ കാന്തങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ കെട്ടിത്തൂക്കിയാലും കാന്തം എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് തെക്ക് വടക്ക് സൗത്ത് നോർത്ത് ആർ ഓൾ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ നോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് നോർത്ത് അപ്പം മാഗ്നറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് സൗത്ത് നോർത്ത് ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ഓക്കെ എ കോമ്പസ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിലെ സൂചി എപ്പോഴും തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റെസ്റ്റ് ഇൻ എ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം അഥവാ കോമ്പസ് അപ്പോൾ കോമ്പസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ധ്രുവങ്ങൾ അടക്കുമ്പോൾ വെൻ പോൾസ് കം നിയറർ കാന്തം ചില ലോഹങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഒരു കാന്തം മറ്റൊരു കാന്തത്തെ ആകർഷിക്കുമോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു കാന്തം മറ്റൊരു കാന്തത്തെ ആകർഷിക്കുമോ ആകർഷിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം എൻ എസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ബാർ കാന്തങ്ങൾ എടുക്കുക ഒന്ന് ഒരു പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുക ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി മറ്റൊരു ബാർ കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവം കൊണ്ടുവരിക എന്താണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് ബാർ കാന്തങ്ങൾ എടുത്ത് ഒന്ന് നേരെ വെച്ചു ഒന്ന് കുറുകെ വെച്ചു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ടേക്ക് ടു മാഗ്നറ്റ്സ് ഓൺ വിച്ച് എൻ ആൻഡ് എസ് ആർ മാർക്ക് പ്ലേസ് വൺ ഓഫ് ദം ഓൺ എ സർഫസ് ബ്രിങ് ദ പോൾ ഓഫ് ദ അതർ മാഗ്നറ്റ് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റ് അതിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വ ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഈസ് ടു ദ മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആദ്യത്തെ കാന്തത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്കാണോ രണ്ടാമത്തെ കാന്തം ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാന്തം ആദ്യ കാന്തത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തേക്കാണ് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് ദ സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ എൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് പ്ലേസ് ദ മാഗ്നറ്റ് ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അതർ വിച്ച് ഫോർ സ്റ്റിക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇനി ഏതെല്ലാം ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഒട്ടിച്ചേരുന്നത് എൻ എസ് ധ്രുവങ്ങൾ എൻ എസ് പോൾസ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് ധ്രുവങ്ങളാണ് എന്താണ് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുക അവിടെയാണ് ആകർഷണ ശക്തി ഉള്ളത് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത
താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ പോൾസ് ആർ ബ്രോട്ട് നിയർ ടു ഈച്ച് അതർ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഗിവൻ ബിലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എസ് എൻ എന്നിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ആരാണുള്ളത് എസ് ആണുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കൂ എസ് എൻ 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 ആണുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാന്തത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് ഒരേ പോൾസ് ആണ് ഒരേ ധ്രുവങ്ങളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെയും ഒരേ ധ്രുവങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ആകർഷിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വികർഷിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പെർഫോം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ആകർഷിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആകർഷിക്കുന്നു ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഉത്തര ധ്രുവവും അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആകർഷിക്കുന്നു വികർഷിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളോ ഉത്തര ധ്രുവവും ഉത്തര ധ്രുവവും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വികർഷിക്കുന്നു ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വികർഷിക്കുന്നു സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബ്രോഡ് നിയർ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ബ്രോഡ് നിയർ വെൻ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ ബ്രോഡ് നിയർ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ വെൻ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ബ്രോഡ് നിയർ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ കാന്തത്തിൻ്റെ ഒരേ തരം ധ്രുവങ്ങളെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരം ധ്രുവങ്ങളെ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു കാന്തങ്ങളുടെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികസിക്കുകയും വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പോൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഇൻ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ദ ലൈക്ക് പോൾസ് ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആർ അൺലൈക്ക് പോൾസ് ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് റീപ്പൽ ഈച്ച് അതർ വെറസ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോട്ട്സിലേക്ക് എഴുതേണ്ടി സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് പോൾസ് വാട്ട് ഈസ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഏതൊക്കെ ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നും എസും അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് തമ്മിൽ ആകർഷിക്കും എന്നും എസും അടുത്ത് വരുന്നു ഇവിടെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക ഇല്ല ഇത് ഒരേ ധ്രുവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല ഭൂമി ഒരു കാന്തം ഏർത്ത് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഭൂമി ഒരു വലിയ കാന്തത്തെ പോലെ വർത്തിക്കുന്നു ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് വില്യം ഗിൽബർട്ട് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്കും വടക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഭൂമി ഒരു കാന്തമായി പരിക പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ഒരു കാന്തമായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിന് തെക്കും വടക്കും ധ്രുവങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ആൻ അൺനോൺ പ്ലേസ് നിങ്ങൾ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്താണ് നിൽക്കുന്നത് യു കാൻ സീ ദ സൺ ഡ്യൂ ടു റെയിൻസ് മഴ കാരണം സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മാർക്കറ്റ് ഒരു ബാർ മന്ദമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് കിഴക്ക് ദിശ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ദ ഡയറക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഹാങ്ങിങ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീലി ഇൻ ദ എയർ ഒരു കാന്തം അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയാൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കാം ദ എൻ മാർക്കഡ് പാർട്ട് ഓൺ ദ മാഗ്നറ്റ് വിൽ ബി നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ കാന്തത്തിൽ എൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ലുക്കിംഗ് ടു ദ നോർത്ത് ഈസ് ഈസ്റ്റ് അപ്പം വടക്ക് ദിശയിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ വലതുവശം കിഴക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വടക്ക് ദിശയിൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുവശം എന്താണ് കിഴക്കാണ് പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് എയിം ലക്ഷ്യം ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് പവർ ദ സെയിം ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് കാന്തങ്ങളുടെ ആകർഷണ ശക്തി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അയൺ ഡസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ പോളിത്തീൻ പേപ്പർ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഓഫ് എ ഫോർ സൈസ് ഇരുമ്പ് പൊടി വിവിധ
പോർഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് കാന്തത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലായാണ് ഇരുമ്പ് പൊടി കൂടുതൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം ഇനി ഇൻഫറൻസ് നിഗമനം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ എൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് കാന്തത്തിൻ്റെ ആകർഷണ ശക്തി കൂടുതലുള്ളത് അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മെനക്കെട്ടാലും നിങ്ങളത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയും പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതായിരുന്നു ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി അതിലുള്ള ചില പോയിൻസൊക്കെ നമുക്ക് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുഴുവനും എപ്പോഴും വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടണം എന്നില്ല എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ തലയിൽ കുത്തിക്കയറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലുള്ള ആ ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിട്ട പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മാനു പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലൂടെയും വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡിനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് വളരെ സഹായിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട നമുക്ക് ബോറിംഗ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാം ഓക്കെ Anyway thank you for all your support bye